Ek groet elke vandag en daar die kostbare bemindelike naam, die naam van Jezus Christus, onze Heere. En dis weer een voorig om vandag saam met u te kan wees en om die woord van die Heere vandag en u te kan verkondig. Kinders van die Heere, ek het een gebed versoek ontvang en is daar is gevra dat ons sal bid vir Jeff sy hand wat baie lelik gebrand het. Ek is baie jammer as daar van die ander sy gebed versoek het al deurgekom het wat ek nie nou noem nie. Hier die boodskap het ons een bykie vroer opgeneem weens ander verplichtinge maar ons sal die Heere bid en vertrou om elke een gezond te maak. As ons nie vandag vir die bid nie, sal ek morgen in die middernacht wekroep bidders, sal ek dan vir die bid, en dan die jyre vraag dat hy die daar ook sal aandoen en sal geen zond maak. Kinders van die jyre, my naam is Pastoor Leslie van de Merwe, en my selfenommer is 081-505-6020, As jy dalk enige gebedversoeke het, kan jy dit vir my nog steeds na hierdie nummer toe aanstuur, of as daar een getuienis is, of dalk, as jy iets dalk wil weet, of nie verstaan nie, is jy ook meer as welkom om my te kontak. Ons gaan vir Jeff bid vandag, en dan gaan ons oorgaan na vandagse kort woord toe. Ons het gister gesien, dat, ehm, Vergifnis speel een baie groot rol, ons moet mekaar kan vergewe en mekaar kan vry spreek en ons het gestop gister waar ons geleer het dat ons nie een gratch tegen mekaar moet hou nie. Ek is nou nie seker wat is die mooi Afrikaanse woord vir gratch nie, maar ek hou van die Engels die woordkie gratch. Maar kom ons bid vir Jeff en dan gaan ek ook vir elke ander ene bid hier op hart tot hart, dat die Heere ook by jylle en met jylle sal wees. Jemelse Vader, Heere, ons dankie vanavond, dat ons weer vandag by mekaar kan wees, Heere, dat ons weer vandag rondom die woord van die Heere kan vergader en kan skaar. Vader, wat bid en vraag dat u, Heere, vir Jeff sal gezond maak vandag, dat jy daar die hand, Heere, wat so slecht gebrand het, my God, dat daar die hand volkome sal herstel, Heere, ons weet dat dier jy wonde het daar ook vir daar die man sy hand geneesing gekom. Heere, dat elke weefsel sal herstel in Jezus, en dan wil ons dankie daarvoor. Heere, ek wil bid vandag vir hart tot hart, en vir elke een wat vandag na my stem luister, Heere, dat jy vandag, my God, ook aan hulle behoefte sal voorsien, dat jy vandag elke een sal genees, Heere, wat syk is op hierdie groepie, is my gebed in Jezus naam, Heere, want dier jy wonde, het daar vir elke een geneesing gekom. Vol bid en vraag in die oomlikke, Heere, open ons verstand om die skrifte te kan verstaan, Heere, en dat hierdie boodskap, met betrekking tot die eenheid van Jezus, en die eenheid van die gees, Heere, een hartsopenbaring sal wees, in elke lewe, in Jezus naam bid ek het alleen, Amen, en Amen. Kinders van die Heere, ek wil met ons praat vandag, wie het waar ons opgehou het gister, en ek wil nog een paar feite aan ons voorhou. Ons het gister gesien dat die dat vergifnis speel een baie groot rol. En ek en jy moet mekaar kan vergewe. En ek wil net weer vir ons sê dat ek en jy behoort in die lichaam van Jezus. Met ander woorde, ek en jy behoort aan die kerk, die ware kerk van die Heere. Ek en jy is geroep om, of wat ek het so is daar, ek het nie is afgesonder en uitverkies om in hierdie tyd deel te hee om die lichaam van Jezus Christus. Ons is uitverkies. Ek wil jy moet vir jou self sê, ek is uitverkies. 
En het is belangrijk dat ik en jij dit zal verstaan vandaag en zal begrijp vandaag dat ik en jij is uitverkies dier God om deel te hee aan hier die lichaam, die lichaam van Jezus Christus, wat in hier die eindtijd weer een manifestatie en een demonstratie gaan lever van wie Jezus Christus is en hier die uur waarin ek en jy lewe. Daarom wil ek vandag kom, en ek wil weer vir ons een paar feite kom deurgee, of net een paar dinge noem, wat ek en jy nodig het om te weet. In die eerste plek wil ek heet, dat ek en jy vandag, een vars nieuwe openbaring sal ontvang, dat ons deel is van die ware kerk van Jezus Christus. In die tweede plek, dat ek en jy in een eenheid sal staan, nie net met mekaar nie, maar ook met met Jezus Christus. Dan in die derde plek, wil ek vandag vir jou, kom sê kind van die Heere, neem jou posiesie in Christus Jezus in, binnen die lichaam. Jy moet precies weet, wat sy posiesie, jy in die lichaam van Jezus beklee. En ek wil weet vir jou sê, ons in die lichaam van Jezus, het elke man, en elke vrou brood nodig. Ons moet in liefde saam leef, ons moet mekaar in liefde verdra, en alles wat ons doen, dat ons dit sal doen, in liefde. Daarom sê Ephesians 5 vers 2, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegeet, as een gave en offer aan God, tot een lieflike geer. Dat ek en jy in liefde, sal wandel vandag, met mekaar. Ons moet, verby ons verskille begin kyk. Ons moet ons sla raak van haat binnen in die lichaam van Jesus Christus. Die Bijbel leer my in spreke 10 spreke 10 vers 12 die volgende net soen toe blaai, hy sê, haat verwek tooste, maar liefde bedek al die oortredinge, en ons kan hier by jaloezie insluit, en ek het nou dat vir ons gesê, of die geest van die jyre, het ons nou die dag kom leer, dat ons moet volwasse raak, en ons moet nie, geestlik jaloers wees op mekaar nie, of oor mekaar nie. Maar ons moet vir mekaar lief wees, en vir mekaar bid, en mekaar beskerm. Want dis wat mense doen wat in die eenheid staan, hulle beskerm mekaar. Hulle kyk na mekaar, hulle gee om vir mekaar, en als wat hulle doen, doen hulle dier liefde. In die lichaam van Jezus is daar nog een ding wat ons moet uitroei onder ons en dit is daar die woord trots. Vermeet hulle het geen het getoos af, maar by die wat hulle laat raai is wijsheid. Ons moet op, ons moet die getoestheid, die toest en die neid en die trotsheid onder ons, 
moet ons uitroei en dat dit uit, uh, uh, um, met wortel en tak, want dit veroorzaak skeringe, dit veroorzaak um, verdeeldheid in die lichaam van Jezus Christus, en dit maak mense seer, wanneer ons die heel dag koos en, en afbrekende woorde van mekaar sê, en is heel dag net kwaad praat, en dit breek die lichaam af, maar wanneer ons opbou, en vir mekaar lief wees, en lief is, en vir mekaar omgee, en mekaar bewaar, in hierdie tyd, waarin ons leef, want kinders van hier, ek wil dit vir ons weer sê, dat ons gaan op die einde van die dag, gaan ons mekaar brood nodig het. Die Bijbel sê vir my in spreke 26-21 die volgende, so skole die groet en hou die vuur laat op, vlam so is ek een toosgierige man, om het toos aan te het. Ons moet versichtig wees, dat ons nie toos aan het, maar eerder versichtig wees, wat ons van mekaar of vir mekaar sê. Die woorde van een kwaadstoker is soos lekker na je. Het al gesien, een persoon wat kwaad stook, so draai sien, hy begin iets recht kry, dan begin hy die vier al hoe groter um, aanhits of aanblaas, totdat hy um, tevrede is met dit wat hy recht gekry het om die werk van wat God begin het, om daar die werk te vernietig, en om verdeeldheid te saai, en om ongeloof te saai, en om mense te verwar, en as hy dit kan recht kry, is hy gelukkig. Daarom sê spreke 26, 22, sê die woorde van een kwaadstoker is soos lekker, dit is soos sweeties vol. En dit glij af na die kamers van die binneste, dit glij af, kwaad sprekers en kwaad stokers, as jy dit kan recht kry, om kwaad te saai, is vir hulle so sweeties, want, dan kom hulle achter, maar hulle is bezig om verdeeldheid te veroorzaak, en dit is vir hulle iets baie lekker om dit te doen. Daarom wil ek hee, ons moet vandag besef en weet, dat om een te wees in die gees, sal ons in een posiesie plaas van sterkte. En ek wil hee, jy moet vandag hard op die volgende uiter en opse, daar waar jy is. Want ons het gister het ons, het ons iets hard op gesê, en ek wil hee, ons moet dit vandag weer doen, en ek gee nou om weer jou skeef aan, kijk, jy sê dit hard op daar waar jy is, waar jy na hier die boodskap luister, sê, eenheid is kracht, eenheid is kracht, ons moet dit besef vandag, dat in eenheid, le groot kracht, die oudspreke van die land was altyd, dat eenheid maak mag, En daarom wil ek hee, ons moet dit verstaan en besef vir dat, dat eenheid is kracht, as kracht in eenheid. Ons moet nie toelaat dat daar enigszins grense opgestaan word tussen ons wat ons verhinder om die werk te doen wat, wat Christus ons voor geroep het om te doen nie. Ons as een lichaam van Jezus moet in hierdie uur een demonstratie lever. Ons in die lichaam van Jezus Christus moet aan die wereld daar buiten kan toon. Jezus leef, hy het opgestaan, die graf kon hom nie hou nie, die doodreik kon hom nie hou nie, hy het opgestaan, soos wat die woord van God gesê het, Hy het opgestaan en hy sit vanavond 
en vandag, tot in, hulle, tot in alle eeuwigheid toe, aan de rechterhand van die Vader. Hij zit vandaag, één morgen, één tot in alle eeuwigheid, dus hij zit aan de rechterhand van die Vader bezig om voor jou en voor mij een te trie. Zeg voor jezelf, Jezus Christus, trie voor mij een. Al bid niemand voor jou niet. Al gee niemand voor jou om nie, al het die mens sy rug op jou gedraai, al het die mens omgedraai en jou in die rug gesteek wat vandaag voor jou sê kind van die Heere, Jezus Christus, zit aan de rechterhand van die Vader, bezig om voor jou en voor mij in te trie. En ik wil hy, jy moet het glo, ek wil hy, jy moet het weet, en ik wil hy, jy moet het vandag jou eie maak, dat die hooppriester, die namelijk Jezus Christus, tree vir jou en vir my, op hierdie oomblikke in. Ek wil hy vandag, jy moet die volgende weet, en ik wil hy, jy moet die volgende verstaan, Ik wil hy, dat ons jy die volgende paar dinge wat ik nou gaan sê sal begryp en mag dit vandaag in jou en in my leven een openbaring wees en, en al het jy alles vergeet wat ik tot vandaag toe gesê het maar dat hier die volgende paar dingen wat ik nou gaan noem mag hier die dinge vandaag voor jou een groot openbaring wees Ik wil hy dat jij moet besef dat ons is een lichaam. Daar is nie twee lichame nie. Daar is nie drie nie, daar is nie zes nie, daar is nie twintig nie. Daar is net een lichaam. En ek en jy behoort aan hierdie lichaam. Ek en jy wat bloed gewas is, Ek en, jy, ek en jy wat weder gebore is, ons behoort aan hierdie lichaam. Ons moet weet, dat Jezus Christus die hoof is van hierdie lichaam. En ek, as die toon, kan nie hoer wees as die hoof nie, en groter wil wees as die hoof nie. Ek moet myself onderwerp aan die gezag van die hoof wat onder wat wat ek onder aangestel is. Ek kan nie as die oog wil hoer wees as die hoof nie. Jezus is die hoof van hierdie lichaam. Ons moet dit weet. Ons moet in, uh, um, ons moet wandel 100% onderworpe en aan in gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Ons moet gehoorzaam wees aan ons hoof, namelijk Jezus. Dan moet ons die volgende weet, dat ons is aan mekaar vastgebind. Die Engels sê dit so mooi, sê, we are joined together with one mind and in one Accord. We need to know that. We need to believe it. We need to demonstrate it in this hour that we are living in. We need to get rid of all the carnal works of the flesh that may be separating us. We need to step into our God-appointed position within the body of Jesus Christ. We need to be united. En miskien moet ons het in Engels sê, Unity is power. There is power in unity. En ek sê dit vir ons Engels sprekende mense, want ons praat altyd net Afrikaans. En ons Engels sprekende mense verstaan nie altyd so lekker wat ons probeer sê nie. 
maar ik glo hulle sal nou verstaan wat ik zo so pas gesê het. We need to recognize that we are one body, we need to acknowledge that Christ is the head of the church, we need to walk in 100% submission and obedience to Jesus, we need to be joined together with one mind and in one accord. Ek en jy is deel van hier die lichaam. Ek en jy het nodig om te weet dat zonder die hoof is ons dood. Ons kan nie sonder die hoof leven nie. Ons het die hoof nodig, namelijk Jezus Christus. Hij is die bron van leven. Kind van die Heer, ek sê dit altyd en ek wil het weer vandag sê. En miskien weet jy dit nie. Maar ik wil dit voor ons sê vandag, dat ons het vandag kan besef, en het vandag kan weet, en het het vandag kan inneem. Sonder Jezus, het die mens geen leven in hulle self nie. Op hierdie oomblik, is daar duisende mense, wat op, die, wat op hierdie aarde rondloop, wat geestelik dood is. Hulle is geestelik dood en ek het, en ek het op school het ons trappe van vergelijking gehad. Daar was uh, uh, sekere dinge wat jy sê, dit is trappe van vergelijking. Nou ek het tra- daar trappe van vergelijking vir dood ook. Jy krijg dood, dan krijg jy moors dood en dan krijg jy moors dood gevrek. Nou daar die Mense wat sonder Jezus is, is moors dood gevrek. En hulle kan net leven kry, want hulle die bron en die gever van leven ontmoet, namelijk Jezus Christus. En as daar die persoon krachtdadig tot bekering kom, Jezus was hom in sy kostbare bloed, hy word gewederbaar in een oomblikse tyd, Sy naam is opgeskrywe in die boek van die lewe, is daar die persoon deel van die lichaam van Jezus Christus. En ek wil weer vandag vir ons sê, en ek sien die tyd haas om uit te hardloop, en ek sal maandag aangaan, en ek behoort maandag af, sê sy prof Pieter sal dinsdag terug wees. Maar ek wil ons my dit vandag besef, ek en jy is deel van hier die lichaam, en net soos wat ons mekaar nodig het, net so het ons die hoof nodig, namelijk Jesus Christus. Ek wil vir ons je VCS 1 vers 22 en 23 lees, maar ek gaan vir ons in die Amplified lees, en dan gaan ek hier stop, en dan as die Heere wil, sal ek dan maandag bykie verder gaan. Hy sê, and he, God, has put all things under his, Jesus' feet, and has appointed him to the universal and supreme head of the church, a headship exercise uh, throughout the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all, for in that body lives the full measure of him, who makes everything complete, and who fills everything everywhere with himself we need to believe it we need to accept it and we need to live united with Jesus and with one another Daar is een koorkie wat ons baie maal sing, wat sê, bind us together, Lord, bind us together. Bind us together with cords that cannot be broken. For there is only one God, there is only one King, there is only one body, and that is why we sing. I need you, you need me, united in this body, we can reveal Jesus Christ to a world 
that no longer believes that he is the Son of God. If we can be united and demonstrate that Jesus Christ is who he says he is, the world will see it and believe that the true church of Jesus Christ will, will, be the most, I want to use a word now, that the church of Jesus Christ is who Jesus calls us to be, a church full of power, a, a gemeente vol van die kracht, van Die here. A gemeente wat weet wat het is om Jesus te openbaar. Wat weet wat het is om een demonstratie te lever van wie hy is. Wie gesê het, hy is die Seun van God. Dier een manifestatie van die opstandingskracht waarmee Jesus Christus uit die dood uit opgewek is. Kinders van die Heere, Ek groet julle vandag en daar die kostbare bemindelike naam, die naam van Jezus, jy moet een mooi en geseende saterdag verder he, mag hier die dag vir u verder net geseend wees, en mag die Heere elke een van julle bewaar, en mag die Heere vandag in elke een se lewe hier die openbaring oopbreek, so dat ons allemaal dit kan verstaan. Laat het, laat het, laat het, a hart openbaring sal wees, en nie net kopkennis nie. Ek groet julle dan tot maandag toe, en daar die bemooie kostbare naam van Jezus, een mooie en geseende dag verder.